नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एम में आज का हमारा टॉपिक है ऑप एम ऑप एम के आज हम लोग देखते हैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक और अगर आज का हमारा टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर वन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इनपुट रेजिस्टेंस मतलब आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है ऑप्शन ए इन्फेनाइट ऑप्शन बी जीरो ऑप्शन सी वन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इन्फेनाइट मतलब आइडियल ऑप एम का इनपुट रेजिस्टेंस इन्फेनाइट होता है ओके okay? अब आता है क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर दो है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब आइडियल ऑप एम का आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होता है ऑप्शन ए इन्फिनाइट ऑप्शन बी जीरो ऑप्शन सी वन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जीरो मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था आइडियल ऑप एम का इनपुट रजिस्टेंस जो इन्फिनाइट था अब क्या क्वेश्चन था ऑप एम जो आइडियल ऑप एम पे उसका आउटपुट रेजिस्टेंस वो क्या होता है जीरो ठीक है अब आता है क्वेश्चन नंबर थ्री आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज बैंड विथ मतलब आइडियल ऑप एम की बैंड चौड़ाई कितनी होती है तो ऑप्शन ए इन्फिनाइट ऑप्शन बी जीरो ऑप्शन सी वन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इन्फिनाइट मतलब आइडियल ऑप एम की बैंड चौड़ाई अनंत होती है ओके अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर आइडियल ऑप एम हैज ऑफसेट वोल्टेज मतलब आइडियल ऑप एम का ऑफसेट वोल्टेज कितना होता है ऑप्शन ए इन्फिनाइट ऑप्शन बी जीरो ऑप्शन सी वन एंड ऑप्शन डी टू तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जीरो मतलब आइडियल ऑप एम का ऑपसेट वोल्टेज जीरो होता है ओके क्वेश्चन नंबर फाइव आइडियल ऑप एम हैज ऑफसेट करंट देखो अभी क्या पूछा गया था आइडियल ऑप एम का ऑपसेट वोल्टेज अब क्या पूछा जा रहा है आइडियल ऑप एम का ऑफसेट करंट देखो ऑप्शन ए इन्फिनाइट ऑप्शन बी जीरो ऑप्शन सी वन एंड ऑप्शन डी नैन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जीरो मतलब आइडियल ऑप एम का ऑपसेट करंट जीरो होता है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स है हाउ मेनी टर्मिनल्स डज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैव मतलब ऑप एम में कितने टर्मिनल होते हैं ऑप्शन ए फोर ऑप्शन बी सिक्स ऑप्शन सी एट एंड ऑप्शन डी नाइन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एट मतलब ऑप एम में आठ टर्मिनल होते हैं ओके अब आता है क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट डज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क लाइक मतलब ऑप एम जो होता है वो किसकी तरह वर्क करता है तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इंटीग्रेटर ऑप्शन बी वोल्टेज ट्रेलरिंग ऑप्शन सी कंपेरेटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस मतलब ऑप एम जो होता है वो इंटीग्रेटर वोल्टेज ट्रेलरिंग एंड कंपेरेटर सब की तरह वर्क करता है ओके okay? अब आता है क्वेश्चन नंबर एट एट विच टर्मिनल इज द इनपुट इन द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट किस टर्मिनल पर दिया जाता है तो ऑप्शन ए होगा निगेटिव ऑप्शन बी पॉजिटिव ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निगेटिव मतलब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल पर दिया जाता है ओके okay? अब आता है क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज द लेवल शिफ्टर यूज्ड इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब ऑप एम में लेवल शिफ्टर का यूज क्या होता है ऑप्शन ए एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डीसी लेवल्स ऑप्शन बी एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एसी लेवल्स ऑप्शन सी टीसी लेवल इंक्रीजेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डीसी लेवल मतलब 
जो लेवल शिफ्टर होता है ऑप एम्प में तो उसका यूज़ होता है अनावश्यक डीसी लेवल को समाप्त करना ओके अब आता है क्वेश्चन नंबर टेन एट विच टर्मिनल इज द इनपुट इन द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट किस टर्मिनल पर दिया जाता है ना तो अब क्या क्वेश्चन दिया गया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एम्पलीफायर में इनपुट किस टर्मिनल पर दिया जाता है ना तो इसका ऑप्शन में क्या दिया गया है ऑप्शन ए नेगेटिव ऑप्शन बी पॉजिटिव ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नैन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल पर दिया जाता है ओके क्वेश्चन नंबर इलेवन है वॉट टाइप ऑफ सिम्बल आर यूज इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब ऑप एम में किस प्रकार का सिंबल यूज करते हैं ऑप्शन ए स्क्वायर शेप ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर ऑप्शन सी ट्राइंगल शेप एंड ऑप्शन डी राउंड शेप तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ट्राइंगल शेप मतलब ऑप एम का जो सिंबल होता है वो त्रिभुजाकार होता है ओके अब आता है क्वेश्चन नंबर बारह व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब ऑप एम्प में फीडबैक प्रतिरोध का क्या कार्य होता है ऑप्शन ए इंक्रीजेस आउटपुट ऑप्शन बी डिक्रीजेस आउटपुट ऑप्शन सी कंट्रोलिंग द आउटपुट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोलिंग द आउटपुट मतलब ऑप एम में जो फीडबैक रेजिस्टेंस होता है वो आउटपुट को कंट्रोल करता है ओके okay? अब आता है क्वेश्चन नंबर तेरह व्हाट इज द आउटपुट इन फुल बैलेंस्ड स्टेट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की पूर्ण बैलेंस्ड अवस्था में आउटपुट क्या होता है ऑप्शन ए जीरो ऑप्शन बी वन ऑप्शन सी टू एंड ऑप्शन डी इन्फिनाइट तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जीरो मतलब ऑप एम की पूर्ण बैलेंस अवस्था में आउटपुट जीरो होता है ओके okay? अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में किसका उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए लेवल शिफ्टर ऑप्शन बी पुष्पुल एम्पलीफायर ऑप्शन सी डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में लेवल शिफ्टर पुष्पुल एम्पलीफायर डिफरेंशियल एम्पलीफायर इन सभी का उपयोग किया जाता है ओके okay? आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देयर इज अ सर्किट विच ऑपरेशनल एम्पलीफायर फॉर कंपेयरिंग टू सिग्नल मतलब दो सिग्नलों की कंपेयर करने के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या युक्त होता है ऑप्शन ए कंपेरेटर ऑप्शन बी इंटीग्रेटर ऑप्शन सी लेवल शिफ्टर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा कंपेरेटर कंपेरेटर दो सिग्नलों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त ऑप एम्पयुक्त परिपथ होता है